हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल टी आर आई क्लासेज आई एम नीति योगी वेलकम टू माय चैनल आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे आज मैं आपके साथ टॉपिक लेके आई हूँ कोठारी कमीशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1964 सिक्सटी फोर टू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बी एड में यू जी सी दैट में सी टेट में बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं तो लेट्स दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कोठारी कमीशन भी कहते हैं किसने दिया था ये डी एस कोठारी कमीशन डी एस कोठारी जी ने दिया था इनका पूरा नाम क्या है इनका पूरा नाम है दौलत सिंह कोठारी और ये नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है ईयर है 1964 टू 1966 याद रखने का चीज़ है नाइनटीन टू नाइनटीन इंपॉर्टेंट है ये डेट बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कोठारी कमीशन की ईयर कौन से हैं आपको नाइनटीन दे देंगे नाइनटीन दे देंगे 2019 दे देंगे तो आपको याद रखना है 1964 टू नाइनटीन है ये कब स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1964 में स्टार्ट किया गया था ये और कुठारी कमीशन नेशनल एजुकेशन कमीशन ये कुठारी कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिवोल्यूशनरी एजुकेशन का पॉलिसी है कमीशन है कि जिसकी वजह से आज एजुकेशन सिस्टम्स के स्ट्रक्चर्स में बहुत से चेंजेस आए हैं इम्प्लीमेंट किए गए हैं देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमीशन रहा गया है इसके बिहाफ पे आज हमारे एजुकेशन सिस्टम है आ, बात करते हैं जब नेशनल एजुकेशन कमीशन ये कोठारी कमीशन 1964 में स्टार्ट किया गया था तो इसमें रिपोर्ट बनाई गई थी तो रिपोर्ट कब सबमिट की थी कब पूरी की गई इसको रिपोर्ट बनाने में टोटल बनाने में ट्वेंटी जून नाइनटीन में कम्प्लीट हुआ तो इसका टाइम पीरियड क्या टू ईयर्स स्टार्ट कब हुआ था सेकेंड अक्टूबर नाइनटीन ख़त्म कब हुआ नाइनटीन में इसको इसमें बनाने के लिए रिपोर्ट बनाने में टोटल मेंबर 17 थे 17 मेंबर ने बनाया था 17 मेंबर्स में से हम बात करते हैं कि इसमें 12 मेंबर्स तो अपने इंडियन कंट्री के थे और 5 मेंबर्स अदर कंट्री के थे अदर्स अदर नेशन कौन से हैं यूएसए हो गया फिर उसके बाद में अपना रशिया हो गया फ्रेंच हो गया ऐसे करके उसके बाद में यू हो गया ये पांच कंट्रीज़ आती हैं यू एस है यू के है जापान है फ्रेंच है और यू है ये सारे फाइव अदर नेशंस थे जिन्होंने भी नेशनल एजुकेशन कमीशन ये कोठारी कमीशन के रिपोर्ट बनाने बनाए में मेंबर थे और इसका एम क्या है एम ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन इसका इस कोठारी कमीशन का मैन एम क्या था इसका था रिलेटेड टू बेस लाइफ बेसिक नीड्स मेन था शिक्षा को साक्षरता प्रदान करना सारे बच्चों को राइट right हो जो बेसिक एजुकेशन नीड है बच्चों की वो सारी फुलफिलमेंट करना उस पर ध्यान दिया गया नेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान दिया गया वुमेंस को टारगेट किया गया वुमेंस एजुकेशन प्रोवाइड करने पे उस क्षेत्र पे ध्यान दिया गया कि भाई महिला महिलाएँ भी पढ़ना है पढ़ने में पढ़ना चाहिए फिर उसमें बात की गई कि सबको समानता समानता हो पढ़ने के लिए सबको राइट right हो राइट टू एजुकेशन हो इक्वलिटी है इक्वल राइट right है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कास्ट के कास्ट के रिलीजन्स के बिहाफ पे इस कमीशन में बात की गई इसमें इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि मेटा साइंस एजुकेशन आर इंट्रगल पार्ट ऑफ स्कूल कोर्स स्कूल कोर्स में मेटा साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात की गई ये देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी के कमीशन है आया जिसमें हर एक छोटी डीपली हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ध्यान रखा गया हर एक चीज़ का ताकि हमारे एजुकेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव किया जाए इसके मेजर रिकमेंडेशंस क्या हैं जो मेजर रिकमेंडेशंस हैं हायर एडुकेशंस के जैसे कि आज हमारा स्कूल्स का स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का वो इसी पे भी हाफ है यहाँ जी हायर एजुकेशन इसमें कोठारी कमीशन में ही बोला गया था टेन प्लस टू प्लस थ्री को इंट्रोड्यूस किया गया था ऑल ओवर द कंट्री टेंथ क्लास प्लस टू हम बात करते हैं इलेवन ट्वेल्थ की और ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएशन थ्री ईयर्स का कोर्स है वो इसी इसी कमीशन में स्टार्ट किया गया था तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है टेन प्लस टू प्लस थ्री कब इंट्रोड्यूस किया गया था कोठारी कमीशन में और इसमें एडवाइस किया गया था एक और इसमें चेंजेस किया गया कि रिकमेंड किया गया कि हमारे जो ये प्री प्राइमरी हायर स्कूल अभी हम बात करते हैं ना प्राइमरी स्कूल प्राइमरी एडुकेशन सेकेंडरी एडुकेशन हायर एडुकेशन के बारे में तो ये इसी में क्लासीफाई किया गया था कि एजुकेशन को तीन भागों में क्लासीफाई कर दिया गया था कि पहले एक अपर प्राइमरी होना चाहिए फिर हायर प्राइमरी होना चाहिए और हायर स्कूल होना चाहिए और इसमें बात की गई जो प्री प्राइमरी एजुकेशन थी 
थी जैसे किंडर गार्टर मॉन्टर्सरी इन सबको कन्वर्ट कर दिया गया बेसिक्स को प्री प्राइमरी एंड प्री अप टू फोर्थ स्टैंडर्ड में काउंट कर दिया गया चेंजेस इसमें दो इंपॉर्टेंट है इसमें एडवाइस किया गया इस रिकमेंडेशंस में कि अपने नेशनल हॉलीडेज़ हैं वो कम किए जाएँ नंबर उसको रिड्यूस किया जाए नंबर ऑफ नेशनल हॉलीडेज़ को इसमें रिकमेंड किया गया कि अपने जो स्कूल्स के रनिंग स्कूल्स के डेज हैं उसको इंक्रीज़ कर देना चाहिए स्कूल्स को इंक्रीज़ करने के कितने डेज टू स्कूल के इंक्रीज uh, करने के डेज हैं 234 उसके बाद में बात करते हैं हमारे ये जो 234 थर्टी फोर हैं ये स्कूल के इंक्रीज़ करने के डेज हैं इस 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 कमीशन में ही बात किया गया कि जो सिक्स परसेंट है अपना ये जो सिक्स परसेंट है जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैसला लिया गया कि जो सिक्स परसेंट है जी का एजुकेशन पे स्पेंड किया जाए अपना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया का जो इनकम है उसका सिक्स परसेंट किया जाएगा स्कूल्स पे एजुकेशन्स पे और इसी कमीशन में ड्राफ्ट में स्कूल क्लासरूम करिकुलम इंट्रोड्यूस किया गया कि आपकी क्लासरूम होना चाहिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स होने चाहिए सारी चीज़ों पढ़ने में सब हाँ बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो जो पूरी होनी चाहिए इसमें फोकस किया गया वुमेन एजुकेशंस को वुमेन एजुकेशंस को के बारे में प्रोवाइड किया गया कि ध्यान रखना चाहिए स्टेट एंड सेंट्रल कमेटी को ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं को भी साक्षरता प्रदान करनी चाहिए इक्वल राइट है और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें महिलाओं को पढ़ने के लिए इस पर फोकस किया गया इसमें फोकस किया गया एडुकेशन की इक्विटी राइट है जैसे मैंने बताया कि इसमें फ्रेमवर्क में रिकमेंड किया गया है कि कोई जाति धर्म इन सब पक्षपात नहीं किया जाएगा कि शिक्षा वो ही लेंगे अपर क्लास वाले शिक्षा ले सकते हैं ग्रैंड कर सकते हैं लोअर क्लास वाले ग्रैंड कर सकते हैं इन सिंपल वर्ड में बात की जाए तो इसमें डिस्पेरिटीज uh, हैं जो क्लास की इनक्वालिटीज़ है उसको हटा दिया गया और सबको हर एक पर्सन को राइट right है एजुकेशन का वो पढ़ सकते हैं अब उनको अधिकार है राइट टू एजुकेशन इस कमीशन में फोकस किया गया कि इक्वलिटी होनी चाहिए सबको समानता है और इसमें रिकमेंड किया गया मॉरल एजुकेशन में यहाँ तक कि किताबी ज्ञान के बारे में बात नहीं किया गया इस एडुकेशन इस कमीशन में बात की गई है इंसानियत के वैल्यूज़ को वर्चुअल वैल्यूज़ को ओवरऑल डेवलपमेंट थिंकिंग चेंज करने के लिए उसकी ना थिंकिंग अच्छी सोच बनाने के लिए ओवरऑल पर्सनालिटी बिहेवियर चेंज करने का स्टूडेंट का इसमें बात की गई है बहुत इम्पॉर्टेंट है ये और इस कुठारी कमीशन में बात की गई कि वो थ्री फार्मूला थ्री लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई थ्री लैंग्वेज फार्मूला इसमें दिया गया पहला क्या था दो लैंग्वेज थ्री लैंग्वेज फार्मूला में कैसे की गई हिंदी स्टेट और नॉन हिंदी स्टेट को अलग अलग भागों में बांट दिया गया हिंदी स्टेट वाले आते हैं नॉर्थ इंडिया वाले नॉन हिंदी स्टेट वाले जैसे साउथ तमिल कर्नाटका नॉर्थ ईस्ट ये सारी चीज़ें जो नॉर्थ हिंदी जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है हिंदी स्टेट यूपी राजस्थान बिहार एम इन सब में काउंट होता है तो पहले इन लोगों ने क्या किया कि पहले हिंदी और नॉन हिंदी स्टेट डिवाइड कर दी गई फिर हिंदी स्टेट वालों ने क्या किया उन्होंने माना कि सबसे पहले जिस लैंग्वेज को हम मान्यता देंगे जिसको प्रायोरिटी देंगे वो होगी हमारी मदर टंग इन्होंने मदर टंग को प्रायोरिटी दी जो पहली लैंग्वेज उन्होंने क्या बनाई अपनी मदर टंग फिर नॉन हिंदी स्टेट वालों ने भी यही किया कि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी लैंग्वेज होगी जिसमें हम कम्युनिकेट करेंगे वो होगी हमारी जिसमें हम पढ़ाई करेंगे वो होगी हमारी जो मदर टंग होगी अपनी वो उन्होंने भी अपना मदर टंग कर लिया पर अब क्या बात आई यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि जो हिंदी स्टेट वाले थे और जो नॉन हिंदी स्टेट वाले थे वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे क्योंकि जो हिंदी स्टेट थे उन्होंने अपना मदर टंग बना दिया अब सबकी मदर टंग अलग अलग होती है अपने स्टेट में पता ही है इंडिया में फिर उन्होंने ये फिर उन्होंने इस कमीशन इस स्टाफ में कमीशन में एक और इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश जो इन्होंने जो हिंदी स्टेट थे उन्होंने हमारा नॉन जो मदर टंग के अलावा उनको कंपलसरी किया गया कि इंग्लिश पढ़ाई जाएगी इंग्लिश में क्या होगा इन्होंने अपना इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर लिया फिर जो नॉन हिंदी स्टेट थे उन्होंने भी ऐसा किया अपनी मदर टंग के अलावा मदर टंग एक बार चूज़ कर सकते हो उसके सेकेंड जो लैंग्वेज होगी मदर टंग के अलावा होगी वो है इंग्लिश स्टेज जो इंग्लिश स्टेज है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने प्रेफर किया तो अभी क्या हो गई दोनों का कॉमन हो गया इंग्लिश इंग्लिश तो हिंदी स्टेट और नॉन हिंदी स्टेट आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे कम्युनिकेशन हो सकता है अभी बैट मतलब बहुत इंक्रीज हो गया ट्रांजेक्शन करने में आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करना है कम्युनिकेशन में बहुत गैप जो था वो कम हो गया कम्युनिकेशन जो गैप था फिर भी इस कमीशन में जो कि इंग्लिस इतनी ज़्यादा बोली नहीं जाती थी फिर भी जो लेजेंट बोलते थे वो कम्युनिकेट करते थे इंग्लिस में इंग्लिस एक ऐसी लैंग्वेज हो गई थी माध्यमिक 
मीडियम बन गया था कम्युनिकेशन का फिर बात करते हैं उन्होंने थर्ड लैंग्वेज जो हिंदी स्टेट थे उन्होंने प्रेफर किया अब हिंद उनकी मदर टंग भी हो गई इंग्लिश भी हो गई अभी उन्होंने चूज़ किया प्रेफर किया कि हम संस्कृत पढ़ेंगे तो उन्होंने अपनी संस्कृत लैंग्वेज को थर्ड लैंग्वेज मान लिया अब इधर अपने नॉन हिंदी स्टेट वालों के संस्कृत तो लेंगे नहीं तो उन्होंने अपने तमिल जैसे उनकी तमिल है तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी तमिल लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे ऐसे करके लैंग्वेजेस आई और लैंग्वेजेस में बहुत से वो भी हुए डिसएडवांटेज एडवांटेज भी हैं कि डिसएडवांटेज एडवांटेज के कहने का मतलब ये होता है कि बर्डन जो है क्लास टीचर्स पे वो ज़्यादा बढ़ गया डिसएडवाटेज तो ये है कि अभी टीचर्स को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और एडवांटेज ये है कि हर एक चीज़ें सिस्टमेटिकली हो गई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोठारी कमीशन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल एजुकेशन कमीशन है जिसके बेस पर ही नेशनल एजुकेशन कमीशन जो 1986 वाला है वो इंट्रोड्यूस किया गया 2019 के भी कुछ उसके पॉइंट्स लिए गए नेशनल एजुकेशन कमीशन के तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके जो मैन मैन पॉइंट्स है वो याद रखने के होते हैं याद करना चाहिए इसके जो मैन मैन पॉइंट्स हैं आपको याद रखना है इसमें मॉरल एजुकेशन प्रोवाइड की गई इसमें जो मैन है आपको मैं बता देती हूँ ये जो टेन प्लस बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया जो टेन प्लस टू प्लस थ्री का जो पैटर्न है क्रूज द कंट्री वो पूछा गया है और उसके बाद में हमारा इसमें पूछ लिया जाएगा कि जो इसकी मैन हायर एजुकेशन कमीशन की क्या क्या एम्स हैं फिर हमारे रिपोर्ट कब हुई टाइम पीरियड्स क्या है मेंबर्स कितने थे टोटल इनका फुल नेम पूछ लेंगे ऐसे करके ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस पर बनने के चांसेस होते हैं और सिक्स परसेंट जी इन्वेस्ट करना है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल हॉलीडेज़ कम कर दिए गए स्कूल्स के नंबर ऑफ डेज इंक्रीज कर दिए गए मॉरल एजुकेशन पर ध्यान दिया गया वुमेन एजुकेशन पर ध्यान दिया गया बेसिक ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो अपने इंडिया जो इंडियन सिस्टम है एडुकेशन सिस्टम उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए बहुत सी चीज़ों पे फोकस किया गया तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो आपको ये वीडियो हेल्प किया पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा एंड अभी तो एक और न्यूज़ इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि जो नेट का जो नेट के अप्लीकेशन की एग्ज़ाम के एंट्रेंस की डेट थी वो अभी बढ़ा दी गई है थर्टी फर्स्ट मे कर दी गई है तो आपने जिसने फॉर्म नहीं भरा है तो आप प्लीज़ फॉर्म भर दीजिएगा आपके पास टाइम स्टडी करने का तो ऑल द बेस्ट हमारा एक ही मोटो है ये थे हमारे कोठारी साहब जिन्होंने अपना नेशनल एजुकेशन कमीशन दिया और हमारा एम है लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो थैंक यू सो मच गाइस ऑल द बेस्ट गुड डे